今天早上我刚刚起床，你看我头都没有洗，直接穿着衣服我就过来了。不穿衣服那也不行。第一次养刺猬，心里激动啊！第二天赶紧来看看它，好不好？但是呢，但是呢，来给我推回去，推回去，大概是处在这个位置，刺猬在那边，然后我从这边走过来，大概走到这个位置的时候，我已经闻到里面飘出来了阵阵的芳香。<笑>我的妈呀！哇，这他妈上面全都是屎啊！老板，这个得退货吧？啊，你们看一下，这个跑人上面啊，这个这个我稍微动动，你看看看看看，看见没有？哇，衣服上还全都是哇哇哇哇，抖一下！哇，不要抖，戴个口罩吧。我家芝麻已经很天使了，芝麻的屎至少没有这么恐怖的，我不仅有了退货的想法。啊，这个厕所是真他妈的干净，我要捡他的屎，放在他的盆子里，告诉他这是他拉屎的地方。快盘你来啦！还好啊。还好这是干的呀，这要是稀的，那我吃不消啊。现在它还小，才四十五天，还不能洗澡，不然我立马拉它去洗澡。小朋友一开始来就给我来个下马威，榴莲，榴莲，榴莲。哎，我现在叫它名字，它会，它会有反应，它会慢慢松松开。榴莲，到我们家来就不要这么胆小了啊，榴莲。屎盆哟，这是背上还有着屎呢，这个还好，它的屎不是很臭。那屎要是像猫屎那么臭的话，哇，那个我手上今天就洗十次也洗不掉。你拿个宠物湿巾，稍微擦一擦。说我怕它着凉。我操，它拉屎了！给大家解说下，老父亲呢是个特别爱干净的人。每次叫阿姨来打扫呢，阿姨都认为我们家已经干净的不用打扫了。但老父亲觉得家里已经很脏了。还好，他的屎不臭。好、哦，他出来了。他现在在到处走了。他的屎不臭。你你还要捧他吗？养孩子就是一把屎一把尿出来的。交给我。擦擦，哇，一块一块的这个屎擦下来，嵌在指甲里的。他的他对声音太敏感了，我只要咳嗽一下，他就那个。哎，你看这就好了。无论是养什么东西，都是这个样子。你要养小孩，小孩子还一把屎一把尿的。虽然是真的，这个屎太多了，但是没有办法，既然选择养，还是得养到底。这是他的喝水的盆子，上面沾了一圈屎。我去，我把这个盖上吧。感情还是得慢慢培养，慢慢来。才第二天吗？还是我们家小芝好啊，小芝、啊，起床了，起床了。哦，还是我们家小芝好。今天比昨天更加是变本加厉，多夸张呢
他把自己的屎涂在了房顶上。<笑>你你这个自己看吧，我靠，这个太他妈夸张了！我的天哪！不是重点，他睡在屎里，他身上还刺刺着刺着屎呢。哇！来吧来吧，清理一下，清理一下。这个天天得给它搞，看来这个这个刺猬呢，味道其实不是很重，但是还是有一股很特殊的味道。这个盘子已经到了，这就是它的猫砂盆啊，就是普通的小托盘，很便宜的。水壶呢，跟芝麻的水壶是一样，但是这个水壶其实还挺重的，上面可以积攒一些水。这个水壶八十八，说真的，我自己的杯子都没有放出来。它在自己的食盆里拉屎了。我的天！对我都不知道哪个哪粒是它的屎，哪粒是它的粮。虽然说你会在厕所里吃东西，但你绝对不会在厨房里拉屎。<笑>谢谢你用这个完美的比喻。<笑>你就是个屎球球啊！你别叫刺猬了，你叫屎壳郎好了。人家屎壳郎还会把屎推在一起滚成球呢。你直接就是反方向操作，把自己滚成球，然后到处都是屎。哇哇，都印到下面了，满脚都是屎。你看它。第一天来的时候，他不懂，不知道这什么玩意儿。起来，猛的一看，现在到家了，住了两天才发现，好家伙，那么大都是我的家，我随意可以拉。<笑>你有没有愧疚之心啊？啊？不仅没有，他还很开心。我拉屎的地方好大哦。啊、呃，然后卖家跟我说呢，他现在大概是四十五天左右，他要三个月才能洗澡，也就是说还要一个半月才能洗澡。你就给我带点快乐吧，算了。<笑>会的，他长大之后会很可爱。为什么养他呢？因为刺猬长大之后其实还是很可爱的。他慢慢熟悉了。<笑>哎呦，要死了！你要习惯这个黑黑粗粗长长的东西哦，你以后基本上会天天看到它的。对。爪子给我，它其实很可爱的。跟你说，刺猬真的好可爱的，就是有点脏。要吗？一坨屎，要吗？不要了，太臭了。啊，你先下去，先下去啊。它晚上可机灵了，我今天看了它晚上的记录。他我们昨天十二点睡觉，他十二点半起来，一直吃一直跑，中间没有睡过觉，你知道多久吗？大概到，嗯，早上五点半，哇，就睡完就吃，吃完就跑。他现在是真牛逼呀、啊！你看看，人呢又不怎么怕，我还反过来怕他，天天拉屎，天天拉屎啊，屎精啊，你知道吗？一个小动物最主要就是学会定点排便，你知道吗？活了这几千万年了，这都学不会。点赞了吗？评论了吗？收藏了吗？还不赶快去关注！好，我们现在来称一称啊！今天到我们家有多重？下来，下来，下来！一百二十八克，一百二十八克，哇，一百二十八 G 内存。